প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু শোনো একটু শোনো তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি নিচ্ছ বিশেষ করে মানবিক ও বিভাগ পরিবর্তনের ভর্তি প্রস্তুতি নিয়ে তোমার সিট কনফার্ম করতে যাচ্ছ তোমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য আমার এই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা অনেকেই জানিয়েছ যে ভাইয়া ইংরেজি নিয়ে অনেক ভয় ইংরেজি পারি না এবং তোমরা এটাও জানো যে বিগত বছর রেজাল্ট অ্যানালাইসিস করলে আমরা দেখতে পাই এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ফেল করে এবং এই ফেইলের প্রধান কারণ হচ্ছে ইংরেজিটা সো তোমরা কীভাবে পড়বে এবং কত ঘন্টা পড়বে সেই বিষয় নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে যাই প্রথম কথা হচ্ছে তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে তোমরা জানো যে ইংরেজিতে টোটাল চারটি প্যাটার্নের প্রশ্ন করে থাকে যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে টেক্সট বুক ভিত্তিক তোমাদের প্রশ্ন হয় দ্বিতীয়ত তোমাদের গ্রামার ভিত্তিক প্রশ্ন হয় তারপরে তোমাদের ভোকেবলের ভিত্তিক প্রশ্ন হয় এবং তোমাদের রিটার্ন প্রশ্ন হয় এখন কথা হচ্ছে তোমাদের যে পনেরো মার্ক মানে হচ্ছে পনেরো মার্কের যে এম সিকিউ আছে সেগুলোর জন্য তোমাদের টেক্সট বুকের প্রিপারেশান নিতে হয় গ্রামারের প্রিপারেশান নিতে হয় এবং ভোকেবলারির প্রিপারেশান নিতে হয় আর রিটেনে হচ্ছে টোটাল টোয়েন্টি মার্কস সো তোমার এইখানে হচ্ছে পনেরো এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি টোটাল থার্টি ফাইভ মার্কস নির্ভর করতেছে শুধু ইংরেজির উপরে এখন আসলে তুমি কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছো সেটা বিষয় না জাস্ট আমার সাথে একটু মিলিয়ে দেখবা যে তোমার প্রস্তুতিটা আসলে ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা বা তুমি কত ঘন্টা পড়ছো কিভাবে পড়ছো সেগুলো কিভাবে আয়ত্তে রাখছো সেই বিষয়টি তোমার একটু বুঝতে হবে সো এই চারটা প্যাটার্ন থেকে আসলে তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হয়ে থাকে টোটাল পঁয়ত্রিশ মার্কের ইংরেজিতে এখন কথা হচ্ছে ইংরেজি চারটা পার্টে তুমি ভাগ করবে এবং তুমি কত ঘন্টা তুমি পড়বে কত সময় তুমি পড়বে সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিব সো এই পঁয়ত্রিশ মার্কের জন্য তোমার হাতে যে প্রতিদিন সময় তুমি পেয়ে থাকো এই সময়টা তুমি কিভাবে বন্টন করছো তোমরা একটু কমেন্টে জানাবে যে ইংরেজি প্রতিদিন কয় ঘন্টা পড়ছো ধরো তুমি হচ্ছে প্রতিদিন দশ ঘন্টা পড়ছো এবং এর মধ্যে কয় ঘন্টা ইংরেজি পড়ছো আমাকে একটু কমেন্টে জানাও এবং যদি তোমার ঘন্টা হয় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা তাহলে তুমি সেটা কিভাবে বন্টন করছো প্রথম কথা হচ্ছে এই চারটা প্যাটার্ন মানে হচ্ছে টেক্সট বইয়ের প্রিপারেশান প্রতিদিন নিতে হবে গ্রামারের প্রিপারেশান নিতে হবে ভোকাবলের প্রিপারেশান নিতে হবে অ্যান্ড দেন রিটার্নের প্রিপারেশানটা নিতে হবে আমাদের যে ভুলটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা যখন পড়তে থাকি ধরো আমি আজকে গ্রামার ধরেছি শুধু গ্রামারই পড়ছি আমি আগামীকাল ভোকাবলারি পড়ছি শুধু ভোকাবলারি পড়ছি আমি এরপর দিন টেক্সট বুক পড়ছি শুধু টেক্সট বুকই পড়ছি আসলে প্রিপারেশানটা এমন হওয়া উচিত নয় কারণ হচ্ছে তুমি যখন একদিনে সব গ্রামার পড়ে ফেলবা আবার তিন দিন পরে আবার সেই গ্রামারটা ধরবা অথবা যেদিন তুমি পড়ছো শুধু টেক্সট বুক পড়ছ আবার তিন দিন পরে আবার টেক্সট বুক পড়ছো অথবা তুমি রিটার্ন পড়ছো চার দিন পরে তিন দিন পরে আসলে এই প্রিপারেশানটা ভালো কোনো প্রিপারেশান হতে পারে না সো আমি তোমাদেরকে আসলে দেখাবো তুমি যদি প্রত্যেক দিন দশ ঘন্টা পড়ো এবং সেখানে যদি তোমার চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা ইংরেজি হয় তাহলে তুমি কিভাবে আসলে প্রস্তুতিটা নিবে প্রথম কথা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে দেখাবো হচ্ছে গ্রামার দেখো তোমাদের প্রধান যে ভুলটা ইংরেজি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকে অফলাইনে তোমরা কোচিং করো অথবা অনেকে অনলাইনে কোচিং করো এখন কথা হচ্ছে তোমাদের যেটা দেখা যায় বিশেষ করে আমি আমার সময় যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যখন ক্লাস হয় কোচিংগুলোতে বা প্ল্যাটফর্মগুলোতে ক্লাসগুলো হচ্ছে গ্রামার ওয়েজডি হয়ে থাকে বিশেষ করে ধরো একটা টপিক আছে নাউন এন্ড ডিটারমিনার সারাক্ষণ ওই ক্লাসে নাউন এন্ড ডিটারমিনারে পড়ানো হয়েছে বা প্রোনাউন পড়ানো হয়েছে এভাবে কিন্তু তুমি ওই ক্লাসে সারাক্ষণ সময় তুমি কিন্তু পড়েছো অ্যান্ড দেন পরবর্তী তুমি যখন বাসায় এসেছো তুমি সেই সিটটা নিয়ে আবার বসে গেছো তুমি ক্লাসে ধরো দুই ঘন্টা সময় নষ্ট করলাম আমি নষ্ট করবো না তুমি এখানে ব্যয় করলা আমি নষ্ট বলবো না সরি আমার মুখ দিয়ে নষ্ট চলে আসছে তো যাই হোক ব্যয় করলা আবার বাসায় এসে তুমি আবার তিন ঘন্টা ব্যয় করলে তুমি দেখো তুমি শুধু এই গ্রামার নিয়ে পাঁচ ঘন্টা কাটিয়ে দিলে এরকম হয় কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা কিনা বিশেষ করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমাদের হাই এডুকেশনে যারা পেট বেসে শিক্ষার্থী আছে তারাও কিন্তু এই ভুলটা করে থাকো যে ধরো আমি ক্লাসে একটা টপিক পড়িয়েছি গ্রামার আমি পড়ালাম ধরো দেড় থেকে দুই ঘন্টা তুমি আবার বাসায় তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করতেস অন্য দরকার নেই তোমার কোয়েশ্চেন কি সব গ্রামার থেকে আসবে তোমার কোয়েশ্চেন কিন্তু সব গ্রামার থেকে আসবে না তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি গ্রামারে এক ঘন্টা অথবা এক ঘন্টা দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করবা ধরো আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে পড়িয়েছি অ্যাজেক্টিভ অ্যাডভার্ব তুমি এই অ্যাজেক্টিভ অ্যাডভার্ব আমার ক্লাস ধরো দুই ঘন্টা করলা দুই ঘন্টা করার পর তুমি বাসায় এক ঘন্টা ক্লাসের বাহিরে তুমি কি করবা নিজের সেলফ স্টাডি করবা প্র্যাকটিস করবা বাট তোমাদের যে প্রবলেমটা হয় তোমরা যে দিন পড়ছো অ
তোমাদের এই যে মেইন বইটা ইংলিশ ফর টুডে তোমাদের এইখানে শর্ট সিলেবাস বলো আর ফুল সিলেবাস বলো এইখানে যে ইউনিটগুলো আছে এই ইউনিটগুলোর প্রত্যেকটা লেসন আছে তোমরা যে ভুলটা করে থাকো সেটা হচ্ছে তোমরা যখন টেক্সট বুক পড়তে থাকো পড়তেই থাকো একদিনে দুই তিন ইউনিট শেষ করে ফেলো না আমি তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে তুমি প্রতিদিন টেক্সট বুকটা পড়ো টেক্সট বুকটা পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি যে লেসনটা পড়ছো এই লেসনটা একবার সুন্দরভাবে একবারে ধরে ধরে মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ফ্র্যাগমেন্টের ট্রান্সলেশন আকারে পড়বে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে পড়বে আমি জাস্ট একটু বলছি সেখানে মিনিমাম ত্রিশ মিনিট এখন এইখানে আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি তুমি এখানে আসলে নিজের মতো করে বানিয়ে নিতে পারবে সেটা হচ্ছে আমি থার্টি মিনিটস দিয়েছি বাট তুমি চাইলে এখানে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট রাখতে পারো প্রত্যেক দিন সো আমার কাছে মনে হয় যারা টেক্সট বুক একবারই কম পড়েছ বা এখনও শুরু করনি তারা মিনিমাম ফর্টি ফাইভ মিনিটস যারা পড়েছ তারা ত্রিশ মিনিট করে পড়লেই এনাফ সো ফর্টি ফাইভ মিনিট তুমি চাইলে এখানে বন্টন করতে পারো এরপর আসো আমি কিভাবে পড়তে হবে সেগুলো আমি দেখে দিব আজকের ভিডিওতেই কোনো সমস্যা নেই আমি যদি তোমাদেরকে নিয়ে যাই সেটা হচ্ছে ভোকে ভ্যালারিতে সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে কঠিন এবং যেটা তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্যারা দিবে পীড়া দিবে সেটা হচ্ছে ভোকে ভ্যালারি আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি সব সময় যে তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে চাও তুমি যদি ইংরেজিতে ভালো করতে চাও তাহলে হচ্ছে ভোকাবালি ছাড়া হবে না এটাও বলেছি যে ভোকাবালি পড়বা ভোকাবালি ভুলবা চান্স পাবা তুমি যতই গ্রামারের জাহাজ হও তুমি টেক্সট বুকের জাহাজ হও তোমার ভোকাবালি মাথায় নাই তুমি শব্দ অর্থ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশান গ্রুপ ভার্ব কারেক্ট স্পেলিং ওয়ান আর সাবস্টিটিউশান যেগুলো আছে তুমি সেগুলো পারো না আমি বলবো যে তুমি যতই ভালো হও তুমি হয়তো পাস করবে কিন্তু চান্স পাবে না সো ভোকাবালি পড়বা ভুলবা চান্স পাবা ভোকাবালি বলতে এখানে মেমোরাইজিং পার্টে সবগুলো বলেছি তাহলে পড়বা ভুলবা চান্স পাবা আর যারা ভোকাবালি পড়ো না যারা বলো যে ভাইয়া পড়ি কিন্তু মনে থাকে না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তুমি পড়ছো মনে থাকে না ইটস ন্যাচারাল বাট তুমি যদি মনে করো আমি ভোকাবালি পড়বো না তাহলে মনে রাখবা তুমি ভোকাবালি ভুলবাও না এবং তুমি চান্সও পাবা না তুমি যতই পরিশ্রম করো লাভ নেই সো ভোকাবালিটা অবশ্যই পড়তে হবে এবং ভোকাবালিটা তোমরা কিভাবে পড়বা আমি সেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে দুই ঘন্টা বিশ মিনিট তোমরা পড়বা ঠিক আছে অ্যান্ড দেন তুমি এর বেশি বা কম পড়তে পারো ভাইয়া আমি জাস্ট একটা তোমাদেরকে এটা হচ্ছে ডেটাবেস দিচ্ছি তোমরা তোমাদের মতো করে এটা কি করে ফেলতে পারবা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবা অ্যান্ড দেন লাস্ট হচ্ছে লিখিত দেখো এই লিখিত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তোমাদের যারা বিউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিবা তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলি যে তোমাদের বি ইউনিটের রিটার্নটা আসবে টেক্সট বুক বেসড তোমরা বিগত সালের পাঁচটা বছরের প্রশ্ন দেখো বিশেষ করে দুই হাজার উনিশ বিশ সেশন থেকে তেইশ চব্বিশ পর্যন্ত এই পাঁচটা বছর প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারবা এই রিটার্নটা আসে টেক্সট বুক বেসড এখন কথা হচ্ছে রিটার্নে তুমি কি করবা তুমি অবশ্যই টেক্সট বুক পড়তেছো সাথে অন্য প্রিপারেশান কী নিবা অন্য প্রিপারেশানটা হচ্ছে তুমি তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিল বিশেষ করে গ্রামাটিক্যাল এরর যেন না হয় বিশেষ করে তোমার যেন ভোকাবালারি অনেক বেশি জানা থাকে দেখো রিটার্নটা অনেক বলে ভাই কীভাবে পড়ব কী পড়বো না পড়ব আমি তোমাদের বলছি টেক্সট বুক এবং রিটার্ন মানে হচ্ছে তুমি টেক্সট বুক কিন্তু ফর্টি ফাইভ মিনিটস নিচ্ছ অথবা থার্টি মিনিটস নিচ্ছ সাথে হচ্ছে রিটার্ন এই রিটার্নের প্রিপারেশানটা তুমি প্রত্যেক দিন নিতে হবে প্রতিদিন তুমি হচ্ছে দশ বারোটা ওয়ার্ড নাও তোমার মতো করে একেবারে হচ্ছে সুন্দরভাবে সহজভাবে নির্ভুলভাবে তুমি প্র্যাকটিস করো ধরো তুমি ডক্টর দিয়ে কী করবা একটা সেন্টেন্স মেকিং করলা তুমি কি লিখবা আই এম এ ডক্টর হি ইজ এ ডক্টর যারা একবার গরিব স্টুডেন্ট গরিব বুঝো যারা খুব ভয় পাও ইংরেজি লিখতে বানিয়ে লিখতে যারা কিনা ভোকেবালের পারো না যারা কিনা গ্রামার পারো না তাদের জন্য রিটার্নটা একটু লেখাটা খুব টাফ হয়ে যাবে তোমরা যারা রিটার্ন প্রস্তুতি নিতে ভয় পাও আগে একটু জানো যে রিটার্নের কোন কোন টপিকগুলো আছে সো আমি আজকে তোমাদেরকে ধাপে ধাপে সেগুলো দেখিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই সো এখানে যদি দেখো তোমার টাইমগুলো অ্যালট করো তাহলে হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার মতো তোমার একটা সময় ব্যয় করতে হবে শুধু এই ইংলিশ পার্টে এবং সেটা প্রতিদিন তুমি একদিন দশ ঘন্টা পড়েছো ইংরেজি আরেক দিন তুমি পড়োই না আলটিমেটলি কোনো লাভ হবে না সো একেবারে ডেইলি বেসিস যদি তুমি কন্টিনিউস ওয়েতে তুমি যদি পড়তে পারো ইনশাল্লাহ তোমার ভালো হবে এখন কথা হচ্ছে আসলে কিভাবে পড়বা ইংলিশ গ্রামারটা আসলে কিভাবে পড়বা আমি জাস্ট হচ্ছে এগুলো মুখে বলতে পারতাম বাট তোমাদের যেহেতু মাথার ভেতরে ক্যাচ করার বিষয় আছে এবং তোমরা যেন মাথায় রাখতে পারো সেই জন্য আমি একটু লিখেও দিয়েছি দেখো ইংরেজি গ্রামারটা কিভাবে পড়বা প্রথম কথা হচ্ছে ইংরেজি গ্রামারের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু মুখস্থ করার বিষয় এটা হচ্ছে একেবারে বোঝার বিষয় সো তুমি যেই টপিকই পড়ো না কেন বেসিক গ্রামার বলো অ্যাডভান্স গ্রামার বলো
যত উদাহরণ আছে যত তোমার কোয়েশ্চেন আছে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন উদাহরণ এবং যত প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন আসে সব প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমাদের বলবো প্রথম কথা হচ্ছে শুরু রুলস পড়লেই হবে না সেগুলো সেট করে দেন হচ্ছে তুমি এক্সাম্পল বেশি বেশি এক্সাম্পল পড়ো তুমি বেশি বেশি এক্সারসাইজ করো জাস্ট এটাই তোমার জন্য এনাফ সো এক্সারসাইজ এবং হচ্ছে এক্সাম্পল এই দুইটাকে গুরুত্ব দিলে আমার মনে হয় যে গ্রামাটিক্যালটা তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে বিশেষ করে গ্রামাটিক্যালের বিষয়টা তোমরা টিচারদের ক্লাস করো সেটা অফলাইন হোক অনলাইন হোক অ্যান্ড দেন বাসায় নিজেরা প্রতিদিন এক ঘন্টা অথবা এক ঘন্টা দশ মিনিট তোমরা কি করবে প্র্যাকটিস করবা বেশি করার দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করবা টিচার যখন পড়ায় সেটা হানড্রেড পার্সেন্ট মনোযোগ দেবা তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট মনোযোগ দাও না ক্লাসের সময় বিশেষ করে অনলাইনে যারা আছো কমেন্ট এদিক সেদিক মনোযোগ আবার অফলাইনে যারা আছে ক্লাসে বসে বসে জরিনা সুখিনার কথা চিন্তা করো ভাই এগুলো বাদ দিবা এগুলো বাদ দিয়ে জাস্ট হচ্ছে পড়াটা পড়ো এই কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করো অ্যান্ড দেন তোমাদেরকে যদি নিয়ে যাই ভোকাভ্যালারি বা মেমোরাইজিং পার্ট কিভাবে পড়বে আমি তোমাদেরকে দেখাই যে তোমাদের মেমোরাইজিং পার্টের একবার পাঁচ থেকে আটটা কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি সিনিয়র ম্যান্টিনিম আছে স্পেলিং আছে গ্রুপ ভাব আছে ইয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজ আছে এবং প্রেপোজিশন আছে এগুলো হচ্ছে তোমাদের মুখস্ত টপিক সো এগুলোর ক্ষেত্রে তোমার যেই ভয়টা সেটা হচ্ছে তুমি পড়ো আর ভুলে যাও এখন কথা হচ্ছে ভাই তুমি পড়ো ভুলে যাও এটা একটা বিষয় আছে আবার আরেকটা প্রবলেম আমি যে দেখাই আমাদের যে বইটা আছে বিশেষ করে ধরো ইংলিশ ফাউন্ডেশন বা যে কোনো একটা বই থেকে তুমি কি করবা ভোকাভ্যালির পড়বা অথবা আমাদের থার্টি ডেজ ভোকাভ্যালি চ্যালেঞ্জ থেকে পড়বা এখন এখান থেকে পড়তে গেলে তোমার যে প্রবলেমটা হচ্ছে ওরে বাবা এত কোয়েশ্চেন এত কোয়েশ্চেন কিভাবে কি করব আমার তো মাথায় ঢুকছে না আমি তো পারবো না ঠিক আছে এতগুলো পারবো না ধুর এগুলো মনে থাকবে না পড়ে লাভ নাই রেখে দিলাম তো লিখে দিলাম তোমাদের মধ্যে এরকম আছে অনেকেই এটা হচ্ছে রেখে দাও বাট মনে রাখো তুমি আজকে থেকে প্রতিদিন প্রতিটা টপিক থেকে দশটা করে পড়ো দশটা করে পড়লে দেখো আগামী পঞ্চাশ দিনে তোমার পাঁচশোটা করে পড়া হয়ে যাবে আর যদি তোমার মাথায় পাঁচশোটা সিনেমান্টোনিম গ্রুপ ভার্ব কার্ড স্পিলিং এগুলো যদি মাথায় থাকে ভাই তুমি নিজেকে অনেক বড় লোক ভাবা ভোকাবালির বড় লোক তোমার মাথার ভিতরে যত বেশি ভোকাবালি থাকবে তোমার ভাব তত বেশি চলে আসবে তোমার কাছে মনে হবে ইয়াস আই ক্যান ডু এনিথিং সো এইভাবে তুমি কিন্তু মোটামুটি একটা মোটিভেশান লেভেলে চলে যাবা সো এটা পড়তে হবে শুরু করতে হবে এরপর দেখো আর এন মেথড নিয়ে আমি একটু কথা বলি তোমরা অনেকে বলো যে তোমাদের মনে থাকে না যাদের মনে থাকে না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যাদের মনে থাকে না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা এই মেথডটা কি করো ফলো করো ধরো তুমি প্রতিদিন সিনেমাটিম দশটা পড়লা স্পেলিং দশটা পড়লা গ্রুপ ভার্ব দশটা পড়লা ট্রান্সলেশন দশটা পড়লা এডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজ দশটা পড়লা প্রেপোজিশন দশটা পড়লা তুমি আজকে পড়েছো ধরো আজকে হচ্ছে শনিবার বা রবিবার ধরো আজকে রবিবার এইটা তুমি পড়লা সোমবারে যখন তুমি স্টার্ট করবে তুমি দশটা হচ্ছে জাস্ট রিভিউ করো জাস্ট রিভিশন দাও আর মানি রিভিশন এন মানি নিউ তুমি প্রত্যেকটা আগে রিভিশন দাও এবং একবার করে রিডিং পড়ো রিভিশনও দরকার নাই জাস্ট একবার করে রিডিং পড়ো গতকাল যেটা পড়ছো সেটা একটু রিডিং পড়ো সর্বোচ্চ এই পঞ্চাশটা পড়তে তোমার দুই থেকে তিন মিনিট সর্বোচ্চ দশ মিনিটই ধরো আমি ধরলাম তোমার দশ মিনিট হয়েছে তুমি দশ মিনিট হচ্ছে রিভিশন দিলা অ্যান্ড দেন তুমি নিউ পড়ো আবার প্রতিদিন দশটা করে পড়ো পরের দিন দশটা করে পড়ো জাস্ট এনাফ ফর ইউ সো এভাবে পড়লে আমার বিশ্বাস তুমি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবা সো আর এন মেথড নিয়ে আমি বিস্তারিত আরও ভিডিও দিয়েছি আমার ইউটিউবে সার্চ দিব আর এন মেথড মসিন স্যার তুমি সেখানে ক্লিয়ার হতে পারবা এখন কথা হচ্ছে তোমার মেমোরাইজিং গেল এবং গ্রামার গেল তুমি টেক্সট বুক কীভাবে পড়বা আমি জানি না ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কিনা তোমাদের টেক্সট বুকটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা লেসন প্রত্যেকটা লাইন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো তোমাদেরকে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা ধরো এখানে মাই ব্রাদার্স আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টু ডে উইথ আ হার্ট ওভার ফ্লোয়িং উইথ গ্রিপ এই যে সেন্টেন্সটা একবার ধরে ধরে মাই ব্রাদার্স ভাইয়েরা আমার এবং এখানে এই প্যাসেজটাতে বা এই অংশটুকু প্যারারতে কতগুলো ওয়ার্ড মিনিং ইম্পর্টেন্ট আছে কতগুলো প্রেপোজিশান ইম্পর্টেন্ট আছে কতগুলো গ্রুপ ভার্ব ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো পড়বে এবং সেখান থেকে হচ্ছে প্র্যাকটিস করবা এখন কথা হচ্ছে এটা তো তোমাদের সাজানো গোছানো নাই তাই না তোমরা হচ্ছে এই যে আমার কাছে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বেসিক হেক্সের বইয়ের দুইটা পেজ দেওয়া আছে এবং তোমরা খুব সুন্দরভাবে অনেক গোছানো একটা প্রস্তুতি নিতে পারবা সো তোমরা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ এই যে বেসিক হেক্স বইটা সাথে রাখো টেক্সট বুক থেকে এরকম হয়েছে তোমাদের দশটা প্রশ্ন আসছে মানে পনেরোটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে দশটা কোয়েশ্চেন শুধু এই টেক্সট বুক থেকে আসছে এখন অনেক বলে ভাই আপনি তো বললেন গ্রামার থেকে আসবে ভোকাবালি থেকে ওই য
পড়ছো তোমরা খুব সহজেই তিরিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে একটা লেসেন শেষ করতে পারবা ওকে সো এরপর হচ্ছে তোমাদের রিটার্ন লিখিত প্রস্তুতি আসলে কিভাবে নিবা কিভাবে পড়বা লিখিত এই লিখিত নিয়ে যত ঝামেলা তোমরা আগে একটু দেখো তোমাদের সিলেবাসে কি কি আছে তোমাদের রিটার্ন যদি সিলেবাস খেয়াল করো কম্পিটেনশন আছে শর্ট প্যারাগ্রাফ আছে এক্সপ্লেনেশন আছে রিয়ারেঞ্জিং আছে ট্রান্সলেশন আছে পাংচুয়েশন আছে গ্যাপ ফিলিং আছে কমপ্লিটিং স্টোরি আছে সেন্টেন্স মেকিং আছে চেঞ্জিং অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এখানে যতগুলো মানে পোর্শন বা যতগুলো পার্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ যতগুলো টপিক দেখতে পাচ্ছ আসলে কি এতগুলো টপিক থেকে প্রশ্ন এসেছে বা আসে না তোমাকে একটু বুঝতে হবে এখান থেকে আসলে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শর্ট প্যারাগ্রাফ আসবেই এক্সপ্লেনেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের গ্যাপ ফিলিং এইটাও মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলা যায় অ্যান্ড দেন কম্পিটিং স্টোরি এটাও নাইনটি পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলা যায় সেন্টেন্স মেকিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো তিনটা টপিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন শর্ট প্যারাগ্রাফ এবং সেন্টেন্স মেকিং সো এই তিনটা টপিক অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এখন পর্যন্ত কম্পিটেনশন আসেনি কখনো রিয়ারেঞ্জও আসেনি তোমাদের ট্রান্সলেশনও আসেনি পাংচুয়েশনও আসেনি ঠিক আছে কম্পিটিং স্টোরি একবার এসেছে আর চেঞ্জিং অথবা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এটা তোমাদের গ্রামার বেস এইটাও এখন পর্যন্ত আসেনি তো এই কয়েকটা টপিকের মধ্যে আমি তোমাদের বলবো শর্ট প্যারাগ্রাফ এক্সপ্লেনেশন গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লু অথবা উইথ ইট ক্লু কম্পিটিং স্টোরি সেন্টেন্স মেকিং এখানে ম্যাক্সিমাম ডিপেন্ড করতেছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের উপরে তোমরা অনেকেই আছো যে ভাইয়া ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং পারি না ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং নিয়ে কি করব এটা আসলে এই বারো বছরে আমাদের এইসিসি পর্যন্ত ক্লাস ওয়ান থেকে এইসিসি পর্যন্ত আমরা ভালো প্রস্তুতি নেই নাই বা আমরা ভালো লিখতে পারি না সো তোমাদেরকে যে বিষয়টা বলবো তোমরা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের উপরে কী দাও জোর দাও সো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য তোমরা চাইলে যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং সহ আমাদের রি ডিউ রিটেন ট্রিক্স এই বইটা তোমরা হচ্ছে জোগাড় করে নিবা এবং তোমাদেরকে বলছি তোমাদের রিটেনের বাংলা এবং ইংরেজির তোমাদের যে চল্লিশ মার্ক এই চল্লিশ মার্কের প্রস্তুতি হয়ে যাবে এই বইটা থেকে সো তোমরা যারা এই বইটা নিতে চাও জিরো জিরো ওয়ান নাইন এইট সেভেন ডবল ফোর সিক্স ফোর সিক্স জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করলেই তোমাকে বিস্তারিত বলে দিবে এবং এই বইটা আগামী দশ পনেরো দিনের মধ্যে দশ দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ চলে আসবে তোমাদের হাতের নাগালে সো ইনশাল্লাহ তোমরা যারা রিটার্ন নিয়ে অথবা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং নিয়ে ভয় পাও তোমাদেরকে অবশ্যই এই রিটার্ন ট্রিক্স বইটা সংগ্রহ করতে হবে অ্যান্ড দেন বেসিক এক্সের বিষয়টা তোমরা তো দেখেছ এবং আমি বলেছি তোমাদের কতটুকু কাজে লাগবে এছাড়া তোমরা যারা প্র্যাকটিস করতে চাও ইংলিশ ফাউন্ডেশান বই জিকের জন্য জিকে ফাউন্ডেশান রিটার্ন ট্রিক্স বি ইউনিট এবং সি ইউনিটে রয়েছে এবং বেসিক এক্স রয়েছে যা যেটা লাগবে যে নম্বরটা দিলাম সেখান থেকে তোমরা প্রস্তুতি নিতে পারো এখন কথা হচ্ছে রিটার্নের আরও যদি ভালো প্রস্তুতি নিতে চাও একবারে বেস্ট মেন্টরদের কাছে যদি প্রিপারেশান নিতে চাও বেস্ট মেন্টরদের কাছে যদি প্রিপারেশান নিতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য আমাদের ঢাবি লিখিত কোর্স এই কোর্সে তোমরা অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী পাবে বিশেষ করে যারা বি ইউনিটি আছো আমি প্রায় এক যুগ ধরে পড়াচ্ছি তোমাদের সুফিয়ান স্যার এক যুগেরও বেশি পড়াচ্ছে তোমাদের তুহিন মামুদ স্যার আমার বন্ধু আমি যত বছর পড়াচ্ছি তত বছর পড়াচ্ছে তোমাদের স্বর্ণ ভাই আছে সো রিটার্নের একটা বেস্ট প্রিপারেশান নিতে চাও যারা তারা হচ্ছে এই কোর্সটা এনরোল করতে পারো আর যারা আমাদের আইসিউ বেসে ভর্তি হয়েছে বিশেষ করে যারা আমাদের ঢাবি কোর্সে ভর্তি হয়েছে তাদের জন্য এই কোর্সটা একদমই ফ্রি সো আমাদের যে কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য জিরো ওয়ান এইট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থ্রি জিরো ওয়ান টু এই নাম্বারে কল দিয়ে ভর্তি হতে পারো তো তোমাদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা তোমাদের মতো করে সাজিয়ে নিও তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম